Итак, друзья мои, здравствуйте, добрый, добрый день. А день у нас сегодня четвертый на этой неделе, соответственно, четверг, 30 число, и сегодня свершится э, очень важное событие для вот этих вот двух команд, которые сейчас собрались э, в столь, ну, не совсем позднее, в общем-то, нормальное время у нас. 15.30 европейское время, киевское плюс час. Вот. И, собственно, что у нас происходит, друзья мои? Это серия Best of 3 между командами Fnatic, которые играют за Radiant, и между My Insanity, которые играют за Dire. И, собственно, это битва за попадание в Star серию. То есть команда, которая сейчас одерживает победу в серии Best of 3, она становится участником Star серии на один. 11 сезон. Ну, э, скажем так, фнатики там могут остаться, а, а вот мы туда могут попасть. А, поэтому, конечно, хотелось бы, наверное, Муи тоже вот занырнуть из Про-серии в Стар-серию, и тогда э, уже две команды из Про-серии попадают, можно так сказать, э, попадают в Стар-серию, что на самом деле есть хороший показатель и первый пик или генер командер для команды Муи вот такой вот интересный выбор а, ну видимо знаете что а, в принципе команда Игорь которая <coughs> уже является участником Star серии она собственно практиковала этого легенер командера очень много матчей она с ним выиграла и а, собственно а, ну, во много... Ну, не сказать, что вот только благодаря Легионеру они побеждали. Нет, далеко не так. Но в любом случае Легионер а, в их исполнении был очень силен. Возможно, Аму и что-то подсмотрели у них. Возможно, они там как-то с парнями пообщались. и Ну, и вот что-то такое тоже себе а, решили взять на заметку. А, пора. Так, ну что, теперь надо ждать бана Вайда, потому что есть все-таки у команды фнатиков Скэмаг, в принципе, Вайпер. Ну, Вайпер там не то, чтобы он там прям уж берст дэмэдж такой имеет, чтобы в купол внести, но, знаете, 3-4 плевка сделать сможет, если выгодную позицию займет. Ну, если, точнее, выгодно купол поставит Войд. А плюс еще Вайпер Страйк можно запилить туда. Так что... А Viper Strike-то, в принципе, действует 5,1 секунду, да, то есть, соответственно, ну, грубо говоря, весь дамаг пройдет по герою, который будет стоять, ну, почти весь, там, я думаю, процентов 80 точно. Пока что в рискинга банит грязине, а фнатики будут чем отвечать. Ну, давайте смотреть, тут легионер аппарат, пока непонятно, в общем-то. Пока, наверное, фнатика может стоить каких-то просто банить либо противных саппортов, либо каких-то, а, не знаю, каких-то, каких-то что. Вообще, вообще пока не ясно, вот просто каких-то героев, которые, вот, которые не любят они. Во второй игре уже будет понятно, более-менее, как там команды сыграют, и тогда уже будет исходить из того, что напикали, и банить, вот, может быть, тех героев, которые уже очень хорошо зайдут. Сейчас, ну, может быть, просто хардкейр каких-то перебанить, там, медуз и так далее, чтобы там, блин, нак, чтобы не было у нас, там, типа, вы давите, 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 а потом, а потом через 30 минут нага или там медуза разворачивается и начинает стрелять вам в лицо, а вы сделать ей ничего, Шеньки, не можете. Можете. Тайт Хантера, вот так. Ну, вот что. Кстати, неплохо. Тайт Хантер хороший. Бан. Но, собственно, и себе его. А, смотрите. Получается, пикать должны сейчас фнатики. Ну, то есть, они будут пикать. Да, но не банят. Ну, то есть, забанили Тайда, значит, тогда брать не хотят. А тут, видите, Вайда э, Муи убирают. Ну, естественно. Они Вайда будут убирать, но, значит, они сами тоже на что-то другое рассчитывают. А вот вопрос... Почему забанили Тайда? Ведь они, буд... а они же пикали в Натике. То есть что-то есть в их исполнении, наверное, получше, чем Тайд Хантер. Может быть, может быть что? Тайд, Тут, ну Тайд хороший флэнер. Может быть, Кентавра хотят взять, чтобы там как-то быстро ускоряться, заходить в сражение, выходить из сражения. Может быть, хотят... Кого еще можно хотеть в оффлейн? Ну, Вайда можно было бы хотеть, если бы он был, да, но его нет. Ну, фанатики тоже понимали, что Вайда им не отдадут, то есть они вторым пиком взяли Вайпера, хотели бы взять Вайда, они бы взяли Вайда. Вот, а так они взяли, собственно, Вайпера. Вот еще Сларка банят. Ага, ну посмотрим, что же заберут. 
Fnatic Stern, Topic, видите, в доте э, есть. Сохранились эти озвучки, а вот пока у Муи озвучки нет. Ну-ка, Фнатики, удивите нас чем-то. Но подождите, здесь Камак, здесь есть Вайпер. Так, 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 саппорт. И да, и вот он, Кентавр, появился. А, так, хорошо. Ага, а у Муи, слышите, Дайер Пик. Ну, возможно, когда Муи попадут на Интернешнл, а я в этом не сомневаюсь, потому что, ну, у каждой команды цель, да, попасть туда. Тогда и их озвучку добавят. Ну, на самом деле, вот как бы там ни было, да, Фнатики сейчас, конечно, борются за попадание в Стар-серию, но все равно, вот, настолько известная команда, парни показывали, парни играли, и поэтому они даже есть в доте, вот, озвучка, да, не просто, типа, Radiant или Dyer, а Фнатик, поэтому мы, вот, даже из этих соображений должны играть очень хорошо, ну, я не говорю очень осторожно, потому что, ну, осторожность это не залог победы. Залог победы тимплей, залог победы сыгранный, залог победы хороший пик, залог победы исполнения на героях, залог победы э, классные перемещения по карте, вовремя тайминговые артефакты, тайминговые ганги, вот залог победы, залог победы контроль рун, в конце концов, и добивание крипов, ну то есть не то, что там типа у вас, понимаете, опыта 5 миллионов часов наиграно, нет, опыт, ну опыт да, это как бы тоже хорошо, но... А, это не самый такой вот главный козырь. Фанатикс, так говорит. Интересно. А значит, Драксира взяли. Вот как интересно. Вот как интересно. А, и вчера, подождите, а вчера в группе Б были игры квалификации на Star серию И там тоже был Драксир в центре от команды Hard Attack. Причем такой, вы знаете, неплохой был этот Драксир. Посмотрим, что сейчас у нас будет. Ну, то есть, медовый ли это Дарксир или нет. Может быть, тоже что под подсмотрели у своих, ну, скажем так, у других команд. И теперь мы захотят воспользоваться этим. Дарксир. Ну, понимаете, тут еще Дарксир чем хорош, тем что... Чем вообще он хорош? Ну, видимо, видимо, у нас по линиям у фнатиков будет вот так вот. То есть, то есть, Сэнд Кинг будет, типа, полулесной, да, с Кэмак там будет на линии с кем-то стоять. И вот этого кем-то, этого кого-то, именно Кэрри, еще не взяли. Если Кэрри будет без Дизебла, то Дарксир вообще будет в шоколаде. Ну, хотя, правда, с Кэмак, вот с этим Аркан Болтом, он может выйти просто вперед, и Дарксиру очень сильно портить э, лицо, его разбивать этими Аркан Болтами. Учитывая, что Скаймак то еще быстро передвигается, и Дарксир, даже если щиток на себя повесит Айон Шелл, то он просто будет не в состоянии догнать этого Скаймака, чтобы как-то его колоть. Джакира. Решили сыграть с таким типа... А, слушайте, а ведь можно же вообще хитро сделать? Можно Джакира в мид отправить? А, или даже триплу сложную поставить? Смотрите, представляете, Легионер, Аппарат и, допустим, Джакира в сложной... А, Против каких-то двоих парней, учитывая, что Сэнд Кинг будет лесной, да, вот, если у вас есть лесной герой, то значит, что ваша добла все-таки она будет немножко, ну, позади, потому что все-таки там два героя против троих, а как минимум численное преимущество будет у противника, вот, да, осторожно, на банят, не хотят в лейт уходить. Ну, вот видите, как получилось, забанили, да, фнатики. Просто забанили вот то, что мы с вами говорили вначале. Неприятных героев. Веспа, Рейзера, Тайда, Сларка и Нагу Сирену. Ну, и, соответственно, отвечают ему ну, тем же самым. То есть байнд хардкэри, чтобы не было вот этих вот... Вот этих вот кого? Вот этих вот девиц, которые, понимаете, что мы вначале там обсуждали. Я уже забыл, как я сказал. 20 минут вы фармите, да, а потом Нага все переворачивает или Медуза. В общем, чтобы не было таких переворотов, чтобы если уж вы выигрываете, то с самого начала. Если проигрываете, то проигрываете без всяческих сюрпризов. А то, знаете, проигрывали-проигрывали, а тут, о, нежно, Радиант, Стравела, понимаешь, Тараска, Монтастайл и Диффьюжел. Да что ж ты с этой Нагой сделаешь? Но еще остается Спектра, ну, если так уж совсем на переворот хочется наиграть. Но, с другой стороны, если Спектру э, пикнуть, то тогда можно просто триплу поставить против этой Спектры, которая вообще к крипам не подойдет. А если подойдет, то очень быстро умрет. Да? Или нет? Ну, будем, будем посмотреть. Время еще есть. Что-то интересное еще можно пикнуть. Целых 25 секунд у фнатиков, у Эйса. Эйс. 
эйс, эйс, спектра, спектра. Слушайте, на что же взять? Давайте думать. Джиггернаут нет. Вайда тоже нет вообще. Хаус Найт, ну, не знаю. 4 секунды и спектра все-таки. Окей. Ну, ну вот я не уверен а, в том, что это хороший пик. То есть вот реально ставить против спектры можно агрессивную триплу. Вот с легионер командером вообще шикарно. Вот так вот. Вот так вот. И мипа... Ну, мипа можно соло поставить против кентавра. Смотрите, Джакира, а точнее, Дарксира в мид. И вот трипла с Джакира аппаратом легионером против спектры. Мне кажется, вот это будет изи. Ну, если вот так поставят Муи, то у них очень большой шанс к тому, чтобы победить. Кстати, тут вот получился хардкерри, но и здесь вот тоже типа такой хардкерри, потому что в лейте этих мипарей будет очень сложно пробить. Очень-очень прям вообще невозможно. Так, ну что, пики состоялись, собственно, осталось только разобрать героев. Вот вы видите, у Муи уже все выбрали. Коли на аппарате, Гризини, Легенер Командер, Ланми, Джакира, просто мипа и... Слаб... Я не знаю, как это прочесть. Свобод... Свободный ум... Умжетник. Свободный. Свободный. В общем, если парни вы знаете, напишите в чате. Я, я не знаю. Я... я не могу. Так, у нас пока пауза. Это хорошо, потому что а, мы быстренько сейчас сменим тут настроечки. А, так. Вот так. Пауза. Пауза, пауза, пауза. Так, а, фнатики, да, мы не посмотрели, как там, что у фнатиков. Ну, у фнатиков все вот, вот так вот. Калькулюс на кентавре, райс на сенткинге, хани, вайпер, эйс, спектра такая, прям вот разноцветная, карнавальная просто. Ну и скайрес мэйдж просто будет у нас скаймагом. Спектра зачетная. Или нет? Ну, ну какая-то типа, знаете, как павлина это спектра. Вот она мне реально павлина напоминает. Что-то вот такое, наверное, в ней есть павлиния. Не, не, это не дух отмщения. Все-таки это что-то какая-то... Ну, не знаю. Цыпочка какая-то, знаете, с карнавала. Карнавалеве просто, а не спектра. Итак, спектра отправляется, естественно, в легкую линию фармить. А что против спектры? Кто против спектры? Против спектры все-таки поставили Дарксира. То есть... А Легионер в центр пойдет тогда, получается? Да, тогда Гризин идет в центр на Легионере. Дарксир идет против спектры стоять вместе со... Ну, это не самое лучшее, вот, если честно, решение. А здесь будет фармить Мипа. Будет фармить Мипа, аппарат и, собственно, Джакира против Кентавра. Ну, ну, ну ок. Так решила команда Муи. Собственно, упрекать ее здесь, упрекнуть не в чем. С моей точки зрения, все-таки стоило бы пойти в триплу против Спектры. Потому что, ну, Сенкинг здесь не... А хотя, видите, сенкинг то взял под коп. То есть, перестраховались фнатики на случай, все-таки, если трипла против них придет, чтобы можно было как-то этим вот Сенкингом не песок там в лицо пускать, да, а кого-то даже подкопать за дизейблить. Так, рунка достается на топе Муи, а на ботами команде фнатик. Ну что ж, битва начинается. Хорошая руна попалась наверху к команде Муи. И Муи, ну пока вот тут Коля решил немножко подсейвить ее на всякий случай, что там вдруг, может быть, она понадобится. Нет, берет. Берет инвиз и побежал. Берет инвиз и побежал. All right. Ну, Кентавр-то видел прекрасно, что там есть инвиз. Поэтому Калькулюс, думаю, будет осторожен. Так, что там Дарксирующий ток бросил. Да, вот обходит Скаймаг. 
Правильно, но тут да, надо до последнего здесь стоять и попытаться получить вот этот, собственно, второй левел. Понимаете, в чем проблема у Дарксира? У Дарксира проблема в том, что щитками-то своими он линию пушит, соответственно, а к крипам подойти не может. То есть спектра воюет вот в этом месте под тавером, а Дарксир вынужден находиться здесь, потому что вот в этой всей части, на всем этом протяжении нет крипов, но здесь есть скайма, который просто летает туда-сюда и не дает Дарксиру подойти а, вот, на расстояние получения опыта. Дарксир вот может быть сейчас сюда как-то подойдет, что-то там получит. Так, летает здесь. Летает, летает. Скамак находит он. Дарксира. Надо щиток, может быть, на крипа на какого-то бросить. Второго, конечно, вторым тут еще не пахнет. Будут тут гоняем Дарксира. Но щиток не убил бы, да? Надо посчитать, сколько вообще. 23 жды 2. 600 урона. То есть, вот, например, Огра Ледяного Мага можно было бы и убить. Но за него бы левел не дали. Там больше... 9, ну, почти 90 опыта надо получить. 87, так что... Давайте посмотрим, как там идут дела в центре. Слушайте, а в центре того грязини, смотрите, 9-1. Ну, правда, собственно, и Хани не, не так уж и отсюда вообще не отсюда. 8-2, то есть то же самое. А, то же самое. Здесь руну пытаются контролировать. Калькулюс пришел, посмотрел. Опять узнал, что за руна. Руна достается аппарату, потому что здесь, собственно, еще ботла не... Нет, слушайте, а смотрите, какие, какие варды это, а? Такое вот и такое. Прям вот синхронные варды, если хотите. Вот такие вот на карте эти варды. Интересно. А, ну, чтобы вражеский хайграунд было видно. Хотя, на самом деле, мы для того, чтобы видеть вражеский хайграунд, должны были вот здесь вот поставить вард. А, а собственно, фнатики должны были где-то в этом месте поставить. Ну, или вот тут. Но, но тут тоже, тут, ну, как бы, на самом деле, лучше дела у Хани. Потому что он-то все-таки видит, вот видите, вот эту Эту часть все-таки ему видно. А вот, а вот этот вард, он, собственно, хайграунд вообще не показывает. Ну, то есть... Не знаю, ну вот эта часть, да, как бы это область, точнее. А, что там есть? Да, есть уже второй ролл, подкопали. ой яй 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 И заканчивается ускорение. Слушай, заканчивается, сейчас надо еще подкапывать. А нет, подкопано, надо пески пустить, пески, пески, пески. Нет, пески не убили бы. Но и Дарксир, в общем-то, выжил в этом, ну, скажем так, противостоянии. Вот он еще и пропил. А слушайте, а как же так получилось, что линия пропушилась аж вот сюда? Дарксир сразу же ее отпушивает назад, но тем временем третий левел он получает, сейчас уже почти четвертый, вот это просто беда, беда, беда. Ну, посмотрите, у Калькулюса здесь второй левел вообще, как бы без шансов, да, 0-0-0 у него, да. Ну, 0-0-0 это статистика убийства смерти ассиста, я имею в виду по крипам 0-0, вот у Дарксира что там, у Дарксира 16, да, ну ты брось, просто брось ты. Свободный, свободный, свободнее. Хани. Ханани. А, та -та -та. Хани с ботлом. Тут есть уже ботл у Гризини? Да, у Гризини тоже ботл есть. Да, да, да. Вот это да. Подождите, там Джакира фармящий? Или как? Или что? И типа Мипа саппорт? Или я не понял. В общем, я вообще это не понимаю, как, как так. Короче, пропушили линию парни с командой Му и начали уже активно а, разбираться с Тавером. Ну, оно и понятно, потому что у них Жакира есть, они должны, вот, ну, реально за 5 минут были Тавер этот убить. Ну, они, видите, решили немножко пофармить, чтобы это быстрее. Ну, реально, вот, если бы был Фурион, то с пеньками можно было бы забрать вот за 5 минут и один Тавер, и второй Тавер. Потому что противники бы за эти 5 минут, ну, то есть, вот, считайте, им надо тоже левел получать, они бы не бросились, сломя голову, защищать эти товара. Они бы все-таки стояли на линии. А вот, а товара очень даже можно было бы и забрать. А, ну, как бы, все еще хорошо, все еще нормально. Не знаю, парни, за кого вы болеете, за Фнатиков или за Муи. А, конечно, хотелось бы, может быть, чтобы новички там как-то себя показали. И, ну, новички, я имею в виду, а, в Star серии вот, которые просятся туда, хотят туда стучаться просто в нее, достучаться до стар серии. Такой вот квест. Ой-ой-ой, First Blood. Все-таки Кентавр там где-то зацепили и убили. Ну что ж, Калькулюс. Ничего страшного. Все еще у тебя возможно. Все еще может быть. Третий левел у тебя имеется. Все по единичке прокачал. Так что All right. А вот здесь вот такой дум маленький. Забавный такой. Не видел я еще такого курьера. А, это он даже уже и летающий дум. С мешочком такое. Ну. Интересно. 
Хорошо, спасибо, фанатики, такой вот забавный курьер. Слушайте, ну вот саппорт Нага, я понимаю, ну саппорт МИП. Ну, может быть, типа, задача МИПа будет нафармить на какой-нибудь там, блин, дагер и просто, типа, всеми клонами влететь и сетки побросать. То есть, умер, не умер, самое главное, что он дэмэдж нанес, сетку бросил, там, что-то вот такое. Ну, я, ну, то есть, вот в моем понимании только так может МИПа... Ну, хотя, знаете, вот мипа это его фишечка-то в том, что они везде эти клоны, и там клоны, и здесь клон. Он быстро может как-то левел получить, все клоны левел получают. А, то есть опыт, да, все получают. Соответственно, можно каким-то образом, даже несмотря на то, что это саппорт, как-то быстро раскачаться в плане левела, а какой-нибудь там мипа 20-го левела уже сам по себе без артефактов. Довольно серьезный противник, потому что и хп, хпшечка у него имеется. Ну и, в общем-то, количество мипарей тоже не маленькое. Итак, Dark Seer. Со спек кстати, спектра фармит тоже так более-менее. 35 крипов, по сути, очень много убило. Почти всех убило, которых должна была убить. Там ну, где-то с десяток пропустила, но это ничего страшного. Тарам, тарам. Да, ну, увидите, да, Дарксир уже продолжает быть настоящим Дарксиром. Заходит уже за тавр, никого не боится. У него есть цветок портала. Знает, ну, что один единственный спел может его остановить, сбить. И это, собственно, подкоп Риза. А, ну вот если этот подкоп не удастся, ну точнее или после подкопа можно спокойненько так так так, ой-ой-ой, сейчас же будут ультовать, и надо ультить сразу же под сейф, но не ультует, грязи не подкопали его, можно ускорить его, так, ускорили, ну грязи не просто тэпаут отсюда делает, и то же самое делает Дарксир. Ух, хорош, слушайте, хитрецы-то какие, С заставили перетянуться сюда вайпера, а, начали уже активно сражаться в фнатики, а просто-напросто взяли и улетели, взяли и улетели. Муи. А, ну да, вот это дорого стоит. То есть легионер мог вполне там типа ультануть, там как-то попробовать кого-то убить, мог не убить, мог разменяться, но он решил, что ничего, шеньки. Я лучше сыграю а, от обороны, я лучше ТП, что вот приду еще разочек, меня Дарксир ускорит, я на спектру выбегу и потом а, просто навешу ей лещей. Спектра... Да, 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 посмотрите, что грязи не задумал. Он обходит так, чтобы спектра его не видела. И спектра его не видит. Но Дарксир надо ускорять. Есть, побежал. Так, эйс. А вот теперь-то ТПшечек нету. Спектра. Ай-яй-яй-яй. Хорош, эйс. Последний момент ушел. Ой, красавчик-то не хватило. Чуть грязи не рейнджа. Там, в принципе, рейндж очень маленький у, а, у дуэли. Посмотрите, ну, прям вот как у Бетрайдера, да. Там прям вот вообще нет рейнджи. Так что надо быть очень осторожным. А, молодец. То есть Эйс, ну а Эйс, то там, там бы, наверное, погиб бы Эйс, вот, мне кажется, вообще погиб бы без шансов, но так уже две атаки Муй отразили, отразили две атаки, ну что ж, нет дамага у Легиона, соответственно, может быть, если бы не за атак не нажимал, тогда бы все-таки Спикстру можно было достать, потому что там совсем не хватило, вот чуточку не хватило. Ну а должен, должен, должен дамаг этот появляться. Надо уже дуэли выигрывать, надо их организовывать. Тавер тут разобрали такие. Да, как-то я пропустил этот момент. Джакира разрушил башню. Ну, окей. Ну а что? А что будет дальше после разрушения этого тавра? Ага, тут такой выход на Дарксира. Подкоп. Хорош, что будет сейчас стан. Да, и сравняли счет. Фнатики только что. Через два стана забирают Дарксира. All right. Показать итоги. Ну, давайте посмотрим на итоги. 1072 дамаги нанесли. Ну, и Дарксир 140, ну, потому что щитком там всех колол. Кентавр, конечно, больше всех, потому что Double Edge там уже у него второго левела и еще и стан. В общем, неплохо. А тут так ровненько нанесла Спектраская, маг и Сент Кинг Бору Страйком подкопал. Дарксирище. 853 хп. А, урона выдержал тысячу с чем-то. Так, что делать в спектре? Ну, спектре надо прятаться, учитывая, что нет у нее маны на киндеджал. А вот теперь на киндеджал есть спектр это дагер. Ну и пришел сюда ланми, собственно, сгрызать тавер. Тавер-то уже довольно-таки сильно просевший. Ну, тут не то, чтобы сгрызать, он просто пришел его добить. Но... Фортификацию использовать. Мне кажется, стоит пойти на Т2 тавер. Джакира разрушил. Грязини попытался ласт хит сделать, но все-таки повезло там Джакире. Прокнул от Liquid Fire. 
И достались деньги именно Джакира. А у Джакира это уже и ул, Джакир уже 440 успит. Такой вот. Ну, это правда с фейзами, прожитыми без фейзов 380, тут тоже немало. Здесь фортификация в ответ, но тут Хани это тавр, конечно, не расковыряет даже с помощью катапульты. Поэтому надо, ну, уходить, либо какая-то помощь нужна ему. А, так, желтенький, желтенький, рис. Ну, ничего, все в порядке. Ну, где же твои дуэли-то, грязини? Понимаешь, чем... То есть, как получается, чем дольше Легион без дуэли, тем он слабее. Чем дольше Спектра без дуэли, тем она сильнее. Вот так вот. Давайте, наверное, общую ценность включим, посмотрим, потому что уже есть... Ой-ой-ой, опять 700 нафармила. Кстати, Спектра 3200 очень просто шикарно. У Спектры, несмотря на то, что там Тавара нет, то, что ее так, в принципе... Ну, не то, чтобы ее гнобили, потому что триплы-то все-таки не было, но она не очень, типа, комфортно стояла, потому что Дарксир там с этим... А Эншелом, в принципе, немножко спектра была напряжена. Вот так вот. Ну, самую малость. А здесь у нас напряжен кол. Коле, потому что калькалюс и тут такая маг, есть замедление в коле. И вот она спектра отбрасывает с ультимейтом коле на прощание. А ультимейт куда попал? Ну, типа ни в кого он не попал. Тут, я так подозреваю, разменяли. Попытаются разменять на тавер коле. Самое главное, чтобы Хани не заденайл. Но он не заденает, потому что все-таки... Опять фортификация, да, конечно. Тут сквозь дебри этих фортификаций продираться очень сложно. На этот раз никому не достался тавер. Так, грязини со щитком. А, а кентавр седьмого левела тем временем уже седьмого дарксера. Так что видите, кентавр-то стоял, 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 вроде все плохо было, а теперь два ганга совершили, уже 1600 голды у него имеется. И до дагера совсем-совсем недалеко. Давайте что же графики нам показывают. Ну, графики вот так вот. Из-за того, что все-таки 2-1, немножко по опыту вышли вперед фанатики, ну а вот... А, да, и Ванг... Ой, слушай, ну это просто моя любимая спектра теперь, потому что Вангвард на себе собрала, и, может быть, правда, Фейзе не очень именно не нравится, лучше, конечно, ПТшечка была, но самое главное Вангвард. Вот посмотрим на эту спектру боевую. Ну, то есть Вангвард реально очень крутая штука, потому что, посмотрите, 9 левел уже 1000, почти 200 хп. Было бы ПТ, было бы вот реально, э, там, плюс еще 100, то есть вот было бы 1250 где-то так. Ну, ему и спокойненько себя чувствуют с этим Джакира, спокойненько они там что-то э, начинают продвигаться дальше по линиям, потому что... Ну, потому что им выгодно сейчас вот все свои Т1 разменять на Т2 противника. Можно это сделать. А тут пытаются кого-то найти в смоке. Аппарат там ультимейтом отбрасывает, замедляет продвижение. А, Хани и его крипов... Тавр. У Тавра пол хп, но спокойно надо идти вот на Т2. Тем более крипы сюда подошли. Я не понимаю, почему ждут Муи. Они, э, ну, мне кажется, сейчас надо забирать Мипа. И сейчас Мипа погибнет. Так, Кентавр есть. Прыжочек под копы. Дабл Эдж. Чудищ. Вот такие вот дела. Вот такой вот Мипа. И, пожалуйста, вот он. Да, Герок. У Калькалюса. Ну, загулял там, что-то Мипа отбился от стаи. Все пошли как-то нападать. Ну, Джакира, ты что, что подойди еще раз плюнь с крипами-то. А, просто так можно плюнуть, да. Пожалуйста. Хани говорит, ну, ребята, вы наглеете. Но на самом деле, не знаю, наглеет или нет. Грязини пытается вот... Смотрите, а Грязини-то без даггера... 400 у него общая ценность, у Кентавра это 3700, у Вайпера 5900, 6000 у Вайпера, он сейчас БКБшечку соберет. Как-то Муи немножко потеряно выглядит, мне казалось, они должны как-то давить, как-то, ну, драться, что-то вот такое делать, а они э, на самом деле очень пассивно играют, ну, из-за этого могут поплатиться. Все-таки лейт э, за фнатиками, вот. Несмотря на то, что мне их пик не... Ну, то есть, понимаете, вот я говорил, что пик мне фнатиков не нравится. Мне он не нравится, потому что там вот была эта, эта дабла со спектрой и с кэмагом, и э, типа с энкингом, который там не пойми как, да? А, вот, но мы должны были агрессивно себя вести и поставить агрессивную триплу против вот... Э... Спект... Против спектры, но агрессивно, потому что в сложную линию. Сложно вы всегда агрессоры. То есть в сложную вы приходите драться, не фармить. Фармить вы идете в легкую. А вот, и должны они были как-то эту спектру там цеплять, убивать. А в итоге все по-другому получилось. В итоге, собственно, вообще, ну, не... ну то есть, задумка в Муй была другая. Так, там сражение. Так, стенка у Дарксира хорошо побежали. Подкопал. И затрусил хороший лист. Затрусил сразу же минус 2. Сейчас будет. Нет, хотя Джакира пытается уйти. Отсюда. Нет, Джакира там выживает один в один. Размены. Риста песками. Трусит, но Джакира задувает. 
И надо еще в окрови положить замерзалочку. Замерзалочка. И есть. Два в три. Ну, два в три. Подождите, а легионер умер? Да, легионер тоже здесь умер. Без дуэли ничего не прожал. Два в три. И три шесть. Давайте итог боя посмотрим. Заработали, э, в принципе, спектра. Заработала тысячу голды. Спектрушечка. Эйс. Заработал. Молочинка. Так у тебя скоро, понимаете, э, появится... Кримсон Гвард, а Кентавр может спокойненько пайп собирать. Вот так вот. Круто, когда у вас есть кэри в команде, который собирает Вангвард. То есть вот такой офлейнер, как Кентавр, который тоже, по идее, должен был бы Кримсон собрать, он может не собирать Кримсон, он может собрать пайп. А вот а спектре Кримсон очень даже подошел бы. Прям вообще это непробивная была бы спектра, пока вот легионер не стреляет. Но ми по сагонимам, типа... Вроде фармил Джакира, но Мипа тоже там себе вынес артефакты. А, ну что, Лейт... Ну, блин, правда, эти Мипари, конечно, может они все-таки... Кто круче, Спектра или Мипари? Вот вопрос. Как, как вы думаете? Кто же лучше? Спектра или... Ну, блин, я не знаю даже. Вот, честно говоря, вот может быть, как-то надо какой-то файт устроить один на один, но... Понимаете, один на один это такое. Вот тут это будет командное сражение. Вот у Мипарей за спиной будут там и аппараты, и Джакиры, и все-таки Дарксир. Но и у Спектры тоже парни там. Скай Маги, Кентавры, Сенткинги. А Сенткинг, понимаете, во всех Мипарей войдет, как затрусит, и что тогда будет. И тогда все. Ну, срочно Пайп нужен. Вот прям, я не знаю, а Пайп кто должен собрать? Пайп... А, Пайп собирает Джакира. Вот, все правильно. А Меку, получается, Дарксир. Да, Дарксир уже собрал. Окей. Первое место по фарму Джакира. Вот тысяч. Вот на моей памяти это первый такой случай. Ну, Кэри Джакира. Окей, посмотрим, что он сделает. А, БКБ у Хани. У Хани БКБ. Ну, Грязинин, ты хоть один разочек-то ультимейта свой используешь? Не, наверное, только вот с блиндагером как-то не получается у Легионера. Не найти никого, ничего-то, что-то вот как-то все плохо. Так, врыв. Спектра сразу ультанула. И... Ну, надо Меку прожать. Меку прожали, просто подкопали. Дарктира все равно он погибает. А, без Меки аппарат ультанул, конечно. Ну и вот типа что? Цеплять надо Спектру. Спектра в Легионера. Легионер назад. И Гризини замедлен. Ну и вот теперь... Ой-ой-ой, хорош, хороший подкоп. И еще есть сетка. Ну, сетка это от Мипа. Ультанули калькулю стан. Как-то все разбегаются, грязини в сайленсе бежит, он, слушайте, там в ветрах летает Джакира, Джакира, скорее всего, погибнет, что там Мипа, там Мипа хоть кого-то убил, Мипа, по-моему, уже кого-то убил, да, да, он убил, пока за Калькулюсом погнался, он туда, все Мипа не запрыгнули, Мипа, Калькулюс, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот теперь поворачивается все по-другому, Спектра заходит вот сюда далеко, ну и что, грязини найдешь ты Спектру, аппарат, ультимейт, там просветили, увидели, есть, надо ультануть Спектру, чем-то ее бы зацепить, Дарксир, стяжечка, есть, стяжечка, нет, стяжечки пока нет, ну вот, наконец-то первая дуэль. А, вроде бы хорошо, так для фнатиков все началось, они сразу же Дарксира выбили из игры, сразу же его убили, и потом как-то вот еще и Спектра залетела, все хорошо, но как-то перевернулось. Ну, в общем, Мипарь зарешал таки, пока что Мипа решает. А, может быть, Кримсона не хватило, или чего-то не хватило. На самом деле не хватило ультимейта Сенткинга, сейчас у него он имеется, но в том эпизоде его не было, и а, Fight Recap уже пропал, конечно, если бы добавили, как бы, чтобы можно было выбрать там Fight Recap... Давайте просто по графикам посмотрим. Видите, по, по общей ценности фнатики типа камбэкнули, но вот сейчас опять немножко вниз поползли графики. Муи начали отыгрываться. Ну и по опыту, видите, 1000 было преимущество, и вот сравнялось, потом еще и вниз дальше рухнуло. Ок. Ага, и вот он, блин, дагер у Мипарька. Угу, угу, угу. Ну, 20 я минута, парни, вот уже Рошан Тай, мне кажется, что-то вот такое. Надо пытаться сюда заходить, забирать Рошана, получать преимущество и с помощью Рошана Тавра как-то, ну, не с помощью Рошана, с помощью Аегиса. Тавра, Тавра, Тавра. Получать преимущество, получать преимущество в первую очередь не в деньгах, а в вижне. Так, 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 вот вокруг Рошана что происходит, погибает Апарейшн. Заморозка от Джакира. Ликвидфайр в резах. Хорошо, но там сзади подходит клан... 
клан Мейд, ускоряясь всех кентавров, все просто разбегаются или нет, или будут драться. Ветрак Джакира, ну здесь нет Мипарька или где Мипарек, он прыгает, грязей нет у него ничего, это есть хорошая стеночка. Вся стяжечка была или нет, Дарксир погиб, Мипа здесь не было, вот они Мипа прыгнули и забрали одного. Дальше Хани, ну надо сетку бросать на Хани, на Хани сетку бросать, сетку прыгать, грязей вперед, тультить не может, сетка, у кого сетка, Мипарик. Мипари, где ваша сетка? Сетки нет. Замедлены. Сайленс еще на пипа. Дают все контроль от просто этих мипари, чтобы сетку не бросили. Вот она, сетка есть! Сетка в Хани. И Хани, к сожалению, погиб. К сожалению, 3 в 2 размен. Там еще аппарат ультимейтом накрывает. Ну, в основном товара накрывает он ультимейтом. Ну, типа контрольный. Контрольный. Давайте посмотрим. Ну, вроде бы не... А, 3 в 3. Вот, получилось. Все-таки 3 в 3. Я 3 в 2 сказал. А было 3 в 3, но при своих остались. Правда, больше опыта получили в начке. Что такое? Мипа анстапа был. Слушайте, какой-то саппорт мипа уже дикий, просто и безбашенный. Да и Джаки распай там. Итог там еще чего-то. Мипа нормально так. А, так он спектру убил. Ой-ой-ой. Ах, спектра, спектра. Ну, спектра, наверное, дальше не будет выходить в Кримсон, я так понимаю. Она будет собирать на Радианс. Ну, спектре нужен, да. Вот в этой игре спектре нужен и Радианс, и Дефьюжел. Потому что Мипа, Мипа и еще раз Мипа. Вот Рошан. Которого бьют Мипари. Uh, вот Рошан, которого бьют Мипари, которого бьет аппарат. Вот Рошан, которого бьет Мипари, которого бьет аппарат, который погибает. Помните, вот в детстве была такая история, дом, который построил Джек? Вот что-то типа этого. Сейчас я изобразил. Ну и вот все вот так вот, знаете, прямо аж певчески у команды Муи. Вроде как Грязини там типа без дамаги, но с дамагой, с дамагой Мипаречек. Что ж, я, кажется, знаю, кого будут банить в следующей игре фанатики. И этот кто-то, он же Мипа. Ну, Фнатикам не стоит пока расстраиваться, не стоит отчаиваться. И если вы вдруг являетесь болельщиком команды Фнатик, то я вас спешу обрадовать. Все еще может быть. Да, вот по общей ценности там Джакира Смипа впереди. Да, в Хани сейчас ультимейт влетел. Но у Спектры все-таки есть огромное большое будущее в лейте. Если она соберет себе и Радианс, и Дефьюжел, и Тараску. Ну, правда, если. Мипа уже, конечно, гораздо более запакован. Но вот на самом деле у него два артефакта. Ну, блин, их куча этих Мипари. И у него уже 1800 хп. Понимаете, у Спектры 1300. Потому что она 13 левела, а Мипа уже 18. -го. Вот так неожиданно Муй нам показали Мипа саппорт. Ну, или полу саппорта, я не знаю. То есть, на самом деле, Мипа типа Кэрри, но фармил Джакира. Вот так как-то получилось. Слушайте, ну это круто, это круто, есть Аегис у Мипа, и надо, надо, надо его реализовать, пока что просто минус один тавер. Ночью будут драться Муи, может быть не самое лучшее решение, меньше вижена, вардов нет, а может быть не будут драться, будут просто Liquid Fire и White Tower. А самое главное, чтобы не ворвался Сент Кинг, поэтому нужен вижен, вижен прям вот здесь нужен, и в этом месте. То есть, чтобы видно было хайграунд вражеский, и чтобы видно было так-так-так, там спектра, что? Спектра, ничего. То есть, вот эти две области, откуда может Сент Кинг залететь, ну, вот это очень важно, потому что Сент Кинг-то имеет блин дайгер, он может на довольно длинное расстояние прыгнуть, но ну, все отбегают назад. Джакира с пайпом, а, так, просто сгрызая тавра. А ми, ми потом где-то разбегаются, фармят или что-то бегают. Ну, они могут прилететь, главный мипа вот здесь вот находится. Слушайте, ну я не знаю, это надо очень классно играть, вот чтобы уметь управлять всеми мипами, потому что два идут по одной линии, два идут по другой линии. Вот тут еще один. А, так, и спектры нет. Ну, спектра понимает, да, что она влетит в любой момент в это сражение. Так, Калькулюс попытался зацепить Ланми, но не получилось. Ланми вот подходит и просто поплевывает по башенке, и башенка-то... Ну, надо атаковать первым фнатиком, потому что эти не пойдут в атаку. А Муи невыгодно атаковать, им не, не зачем. Так, 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 а на спектру, ай-яй-яй, вот такая лихая перечашка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и все, здесь ситуация разрядилась, но она будет накаляться на этом лайне, потому что у Тавра, соответственно, 459 хп, здесь... Ну, здесь нет Джакира, ну, просто может Мипа прийти и забрать вот этот Тавр. Ну, вот прям изи. Ну, смотрите, тут тележка вот понимает сейчас, 
Надо, надо, надо. Ну, долго понимал. Так, все при прилетели, да, товар убили. Ага, ага. Вот так вот подкопано. Да, надо ультимейт. Труси, Сэнд Кинг. На, ну там же могут сбить. Хорошо. Так. Ну, у Мипа Аегис надо... Надо... Подождите, а Егис не у Мипа был? А, да, о, у Мипа, да. И вот они все Мипари раскопали. Ой-ой-ой, хорош, затрусили туда ультимейт. Ну, слушайте, они-то все выжили. Нет, так они с ультимейта с Кинга. Ну, Сэнд Кинг погиб. Погиб, Сэнд Кинг, последний Мипа. Дай, трипл килл. Что? 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 Как? Трипл килл Мипа. Понимаете, а тут там же минус сторона. Ну, просто катастрофа. Просто беда. Мипа сейчас вот сделал игру. Понимаете, вот просто всех убил. Ой, фнатики, фнатики. И вроде казалось, что ошибку сделал Мипа, да? Типа он сюда пришел вот один. И сразу же, типа, перетяжку сделали фнатики. Но это был лютейший байт. Как же просчитали все парни с команды Му. Я не знаю. Ну вот они реально знали, что этот Мипа сможет всех убить. И он реально всех убил. И пока там забирали Мипа, здесь забрали сторону. Это просто... Просто вот шедевр. Это, этот мув, он, ну вот... Вот стоит занести его в аналы истории Доты. Это было шикарно. Это вот просто тонкое, глубокое понимание игры. Я не знаю, если это получилось... Не хочется, мне не хочется верить, что это получилось случайно. Я не верю. Я считаю, что это все было спланированный акт возмездия команды Му. И они четко все спланировали. А они знали, что так будет. Они просто развели. Вот это... Я еще уточню у них, вот так ли это было. Ну, просто они сейчас пытаются против Star Series, и вот этот мув был, он был просто на уровне Star Series. Вот я думаю, любой бы International, а, точнее, этот мув бы украсил любой финал International, любой вообще матч International. Это было просто супер. Я вот не знаю, я готов говорить еще 5 минут о вот том, что сейчас произошло. Фу. Да, но, собственно, у Тавра осталось 102 хп, Мипарчик без Аегиса, но... Ну, там просто разок плюнуть Джакири. Джакири. Джакири, плюнь разочек ланами. А Джакири покупает себе Блинкдагер. Ну, такой будет. Джакири врыватель. Апарейшн, ультимейт. Ай, ультанули Вейса. Ай, Вейса ультанули. Ну, Эйс, понимаете, вот он почти уже Сакрит себе приобрел. Вот почти, почти... Так, там что? Там кто? Там где? Там зацепили Ланми. Ланми Пай прожимал. Да, прожимал. Бежит назад. Ой, истяжка, истяжка, шикарная. Что ж ты делаешь? Дарксир, прерву, успокойся. Так нельзя. Круто играть. Ну и Хани зажали. Дарксир стал не пускать его. Мипарицы пришли сюда. Хани заморозил за Хани. Хани нет. Хани никого нет. Баймэк у вас спектра прилетела. Ну да, он может убить Коля. Прилетела, да, на него убила его. Но Мипарита выжили. Выжили вот они. Понимаете, гем там еще у кого-то. Я не знаю, чей это гем. И легионер выжил. Выжил легионер, выжил мипарек. Ну-ка, итоги давайте, пока не пропали. А... Вайпер, вот, смотрите, вайпер страйк дал и ультанул. Самый первый почти погиб, 1600 дамаги внес, скамак, ну, типа, ультанул там, тоже маловато. Ну, правда, весь прокат дал скамак, вот что самое интересное, Санкин тоже все дал, и трусилы. Два раза пески давал, два раза подкапывал. Смотрите, как долго жил, да, Сэн Кинг в итоге. А, спектра, реалити, x 4 <laughs> Окей, ну, все равно... Кстати, опыта больше заработали фнатики. Спектра две с половиной отхватило после байбека. Вот, но... Какой-то необязательный файт был. Слушайте, ну опять очень круто сыграли. Вы видели, Дарксир вот здесь вот стал, не пускал Хани, чтобы он там не пробежал сюда. Он закрыл его здесь и вынудил остаться в этом месте, в этом узком вот проходе. И э, заловили там Мипари его и убили. Ну, фнатики поняли, да, вот, наверное, после этих двух файтов, что легко не будет. Ай-яй-яй, грязи не ультанул, в Риза, БКБ. Успеть тут бить? Да, успел убить. А, в калькулюс овечка или там свинка была бегала и минус калькулюс легионер дабл килл сделал но потихоньку дамаг у легионера появляется плюс 62 вы знаете судя по тому что а ну давайте лучше графики посмотрим ой 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 я просто переживаю сейчас за фнатиков потому что Потому что в этой игре очень будет сложно все-таки камбэкнуть. Все-таки спектра 
Ну, понимаете, спектра 9000 за 20 минут. Вроде бы, ну, начало у спектры было хорошее. Ее там, ну, сложно было стоять на, на лайне, но она 4400 нафармила на 10 минуте. Это на 1000 меньше, чем если бы она стояла и вообще там никого не было вообще. Вот прям за милю. То есть, хорошо спектра нафармила. А потом как-то вот начал этот сакрит себе собирать дальше. И до сих пор не собрала еще. Ну, может, соберет и что-то это изменит. Но, честно говоря, я очень сильно в этом сомневаюсь. Очень. Гем выложил Мипа. Говорит, Джакира, ну-ка, забери. Ну-ка, ланами, подбери гем of true side. А, так. Так. А как же будет во второй игре? Как же будет во второй игре? Ну, Мипа надо банить, да, но... Ну, посмотрим. Там же еще всякие иллюзорные парни-то всякие наги сирены могут появиться. А -а 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 -а. Ну, просто вторая игра у нас будет сто процентов. Сто десять процентов будет вторая. Так, 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 ну что, тут стянули спектру, а, ну что ж такое, сейчас под заморозочку она сядет. И еще и свея, и Мипари ультанул грязинь, а Мипари здесь нет, мне показалось. А так ты выиграл или нет? Он сказал, we, we are not finished. Ну, типа, мы не закончили, но вроде так говорит легионер, когда он не успевает убить в дуэли противника. Короче, вроде успел. 76 у него теперь. Плюс 100. Вот такое ровненькое число. 110 плюс 100. Ну, более-менее неплохо. Спектра. Байбек. Нет байбека. Был байбек. Оп, заивейдил. Слушайте, хорош, ланми, хорош. Ну что, в осаду берут. В осаде два. В осаде вторая сторона. А, так, ускорят. Вот, вы решили драться, хорошо. Ай, Джакира, слушайте, ну просто что ты ланми делаешь-то. Заивейдил один ультимейт, заивейдил второй ультимейт. Мипари зашли, вот, кстати, глубоко они зашли. Хани в хексе, ай яй 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 Хани форстайф. Скамак ультанул, ну типа плохо ультанул, потому что вообще-то маг начал с ультей, ну рас... Кастовый эпицентр Рис стянули, там Риза как-то не очень хорошо стянули. Стенку поставили, уже за стенкой все дерутся, а тавр никто не бьет. Тут за калькулюсом погоня вот уже назад, назад, назад бросились, да, бить тавр, поняли, что ну, не надо там под Т4 лезть, под, собственно, фонтан. Надо просто забирать вторую сторону и ждать, пока противник напишет GG. Ну, а GG должно быть написано, иначе тут, ну, то есть смысла играть дальше нет вообще. Хотя, ну вот спектра, смотрим, что она сделает. Спектра аппарата забирает. Хорошо. А, так, но ну, здесь калькулюс. Калькулюс. Мипа, мипа, мипа все-таки не успел калькулюса убить. До того, как Аегис э, он потратил. Но сейчас вот может. Ай, прыгает на Хани. Хорош, замедляет уже. Дальше Хани. Вот они все мипари прыгнули. Хани в сетке. Сетка еще. Сверху. Ой-яй-яй, заморозили. Если, правда, очень сильно просел там один из мипарей. Он пытается спасти, бежит назад. Но там уже некому за ним гнаться, некому. Хотя он все-таки погиб каким-то образом. А, но надо просто сторону забрать. Джакира, уйди оттуда, да, вот. <кхм> Ох, кентавр, успел фланами пай прожать. Да какой же у тебя просто АПМ, какая реакция. В ветрах и улит себя. Все, избегает всего. Но это минус третья сторона, скорее всего, будет. GG Ace пишет. В принципе, ну попытались они подраться. Но после так хорошо, в принципе, подрались. Мипа убили, но, к сожалению, это всего лишь один единственный мипа был. Гуд uh, гейм Очень хорошая игра Мувы на миллиард Просто Я с нетерпением жду второй игры А вторая игра, парни, у нас будет буквально через Ну там минут 5-10 Поэтому не переключайтесь Шикарная первая игра Я надеюсь на такие же Ну там сколько их будет Не будем загадывать Пока пауза